acompañan el día de hoy, bienvenidos un día más con Era Heaven, bienvenidos a mi canal, les quería desear pues feliz día San Valentín porque hoy es martes y es San Valentín, así que bueno preparé este video especial que es un poco anti San Valentín porque les voy a contar es una historia de amistad y decepción. La primera vez que me seccionan de tal manera fuerte, fuerte, y creo que es la única en la que me han decepcionado así tan fuerte, bueno, no es la única, pero es, no se lo deseo a nadie, de verdad. Entonces, bueno, me voy a quitar los lentes para vernos pues, a los ojos. Vamos a ver a los ojos, porque te voy a preguntar a ti si no te ha pasado algo parecido a esto, que probablemente sí. Así que bueno, tengan un feliz San Valentín. Ok. Trataré de resumir esta historia lo más que pueda. Me voy a dejar un poco. Y me voy a relajar. Esta historia empieza así. Yo entré a la universidad a los 17 años, así que era menor de edad. Eh, para mí era una experiencia súper nueva estar sola en la capital. Porque este, simplemente pues mis padres no me dejaban salir mucho Y bueno, ese es otro tema Pero en fin, yo les voy a aclarar Nunca había rumbeado en una discoteca Nunca había bebido Y bueno, pues tampoco había andado sola sin Caracas Sino que cuando entré a la universidad pues Simplemente me tuve que defender yo solita allí y bueno, de paso estábamos pasando, si ven mi drama dive, que se los voy a dejar al final del video, pueden ver que hubo una etapa de mi vida, y bueno, se ha repetido varias veces, pero X, en ese momento justo cuando yo necesitaba muchísimo apoyo, que es cuando uno va a, a escoger qué es lo que va a hacer con su vida, después de que sale de bachillerato, se graduó de bachillerato, pues yo no tenía... Eh, la disponibilidad de mis padres en ese momento no porque ellos no quisieran sino porque así fue en el momento así que me tuve que apoyar muchísimo en amigos y en la universidad conocí una amiga que tenía 21 añitos en ese momento sin mal no recuerdo y yo tenía 17 pues ya les dije y hicimos como un grupo de amigos bien chévere de la universidad Yo iba a estudiar pues arquitectura y ella iba a estudiar diseño gráfico Pero los dos primeros semestres de la universidad son eh, unidos con la gente de diseño y arquitectura Porque los dos primeros semestres eran como eh, las bases para, para diseñar como tal entonces, bueno, podíamos estar unidos y allí, bueno, pues en el primer semestre conocí a esta amiga y nos hicimos este grupito súper unidos y bueno, yo la veía a ella porque ella ya tenía experiencia, ella ya venía de otra universidad, tenía aprobado dos años de, de derecho y la vamos a llamar Mari, no voy a revelar nombres a nadie, simplemente le voy a llamar Mari por ponerle un nombre X. Y Mari pues tenía dos años aprobado de derecho en otra universidad y simplemente había cambiado de vida totalmente Se salió donde estaba y está ahora estudiando diseño gráfico Ella, o sea, es una carrera súper distinta a la una de la otra y me parecía un poco extraño Y bueno, según las explicaciones de ella, hizo una de las razones por la que hizo este cambio fue que... Eh, como vio el sistema de gobierno que había y todos esos problemas que había en el país ella vio el derecho no iba a ser como muy funcional para ella en, eh, eh, como después que se graduara pues no iba a ser funcional no le iba a, ver, no le iba a ir bien con esa carrera y bueno pues mi amiga decidió cambiar de carrera esa es una de las, raz de las razones y otra de las razones es que le ocurrió algo muy feo ella nos dice que tenía su novio pues desde el bachillerato y ya se había comprometido con él, ya le había pedido en la mano a ella, eh, se querían muchísimo, ella lo adoraba, todo muy bonito, está muy emocionada por esto, pero un día pues ese prometido, como decirle, el prometido pues él tenía un mejor amigo y cuando no estaba con ella, pues él estaba con su mejor amigo eso era algo muy muy típico y ocurría pues muy seguido simplemente, no estás conmigo amor, estás con tu mejor amigo chévere, lo conocían también de toda la vida súper súper bien 
Pero resulta que un día, pues, él estaba con su mejor amigo y por casualidad ella los vio y los vio besándose. O sea, era más que un mejor amigo. Quiere decir que este chico no solo estaba con ella, su prometida, sino que andaba con su mejor amigo. Y lo peor es que obviamente su mejor amigo sabía todo esto. Y según él le dice a ella pues que él la amaba a ella. Pero también quería estar con él, o sea, era una situación súper extraña. En fin, en ese momento pues a ella eso le pegó muchísimo. Ella tomó su vehículo y se lanzó a la autopista sin dirección alguna y se estrelló no, contra algo, simplemente se estrelló. Y el carro pues se le incendió y ella quedó adentro, no podía salir del auto una persona pues que venía manejando también se bajó y la ayudó a salir del auto si no hubiera sido por eso, ella no lo estaría contando y bueno eso le ocurrió a ella antes de cambiarse de carrera después de lo que ocurrió todo esto pues se cambió, fue como si borrara todo su pasado si ella desapareciera como si se le desapareciera todos esos amigos que tuvo en esa facultad, en esa universidad ella cambió todas sus redes sociales, todo, su correo, absolutamente todo eso fue lo que ella nos contó y bueno pues yo la quería muchísimo de ella aprendí a beber, aprendí a rumbear conocí las discotecas, aprendí pues como a... algo que ella aprendió en derecho que era... Eh, lo vio en la clase de oratoria eso era lo que yo decía y me enseñó pues como trucos para dar como imponencia como decir llegué yo y todos deben quedarse eh, con respeto a ella esos detalles, era una persona muy muy inteligente me enseñó muchísimas cosas, yo la admiraba y la adoraba muchísimo y bueno, mientras teníamos ese grupo de amigos que nos queríamos mucho entre todos, pero yo especialmente a ella la apreciaba mucho porque para mí era como una hermanita mayor, una hermana mayor que no tengo. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, pues hubo un momento que ella se tuvo que ir a su carrera de diseño gráfico y yo a mi carrera de arquitectura, por lo que ya no nos veíamos tan seguido, pero sí nos veíamos todos los días, éramos demasiado unidos el grupo y bueno un día ella nos reúne a ese grupo de amigos y nos dice que parece que le habían dia diagnosticado pues algo canceroso algo no nunca entendí muy bien de qué se trataba pero si sí era algo canceroso en los ovarios este y bueno esa noticia nos pegó mucho a todos tratamos de darle ánimos toda esa cosa y bueno como sea ella era una persona que eh, todos los viernes tenía que salir Todos los viernes tenía que salir Entre el grupo de amigos de nosotros eh, Había también, o hay también Porque ella sigue siendo amiga mía Aunque no la vemos muy seguido Yo también la sigo, la quiero de, de la misma manera Ella pues es eh, lesbiana ¿Ok? Esa amiga es lesbiana Y Mari, que es mi amiga que les estoy ya mencionando de un principio Supuestamente era homofóbica, me imagino que por la historia que pasó con su ex novio, ¿verdad? Todo ese drama que tuvo, me imagino que, no sé, en algo le, le, le afectó a ella. Y bueno, a pesar de que tenemos una amiga ahí entre nosotros que era pues, o es lesbiana, <ríe> ella la toleraba simplemente, o sea, la quería muchísimo también, ahí como que aprendió un poquito a acostumbrarse a eso, pero sí se sí, se sentía incómoda, se quedaba sola con ella, no sé, sola hablando o algo así, se sentía un poco incómoda, se le notaba muchísimo y bueno, uh, después de aclarar esto, te voy a contar y des después de aclarar esto y después de que ella nos cuenta que está pasando un momento difícil en su vida con respecto a su salud unos días después, una semana o dos semanas después también eh, nos reúne de nuevo y nos va a dar otra noticia yo pensé que era acerca de ese tema del cáncer y nos da la noticia de que había, pues, no se lo van a creer había salido y había estado con una mujer sí, la supuesta homofóbica había estado con una mujer eso nos pegó bastante, nos pareció muy extraño súper raro, súper raro porque 
primero dices que le tienes como eh, temor o, o te sientes incómoda con la gente homosexual después nos dices que saliste con una mujer bien raro y bueno la historia que nos contó fue así simplemente salió a un bar porque bueno quería estar un rato allí y empezó a pedir su traguito y había otra chica allí, empezaron a hablar, una mujer, una mujer mayor que ella, ok empezaron a hablar, normal, chévere, se cayeron bien, se subieron de trago las dos, se cayeron de más de bien esa mujer se la llevó a su casa y pues ocurrió lo que ocurrió y amanecieron juntas de acuerdo a la mañana pues ella estaba sorprendida, pero aún más sorprendida de otra cosa se había enamorado, prácticamente se enamoró a primera vista, algo que no le había ocurrido con hombres. Ella no se había enamorado a primera vista de hombres. Así que esto fue lo que ella nos contó, nos preocupamos un poco, pero yo de mi parte le di todo mi apoyo, amiga, o sea es que yo soy cero, cero homofóbica y cero, bueno yo soy personalmente cero homofóbica, cero racista, cero todo eso. Yo le di todo mi apoyo, les amiga. Este, bueno, si quieren seguir adelante con esa relación, pues tenés todo mi apoyo, todos, el grupo de amigos le dio el apoyo Mi amiga lesbiana se quedó también sorprendida, como que ajá Pero bueno, X, todos felices Al parecer un día, pues esa mujer fue a visitar a, a mi amiga Mari al consultorio de su mamá o sea, la mamá de Mari es médico y eh, tenía su consultorio y la fue a visitar para allá, la mujer la fue a visitar para allá la doctora tenía cámaras en la recepción del consultorio así que ellas se despidieron con un besito y su madre pues vio esta acción a partir de ahí empezó a tener problemas eh, dentro de su familia su mamá no le gustó eso, todos se molestaron eh, todos tuyos, bueno, estaban molestos con ella eso fue una pelea, una cosa pues eso fue lo que nos contó nuestra amiga Mari bueno, mi amiga después se tuvo que salir de su casa y se quedó como tres días en casa de una de nuestras amigas y yo la llamo también y le digo amiga, vente, yo te voy a buscar y vienes y te quedas conmigo en mi casa porque yo vivo lejos de Caracas y es más difícil de que tus padres se encuentren en mi casa ellos no saben ni siquiera dónde yo vivo exactamente entonces pues la busqué, me la traje a casa y el amor de amiga tan grande que yo le tenía a mí no me importaba absolutamente nada sino que ella estuviera bien, me la traje y vivió acá en la casa conmigo 15 días eh, ella no se iba a vivir con la mujer esta con la que ella estaba teniendo una relación porque esa mujer tenía o tiene, esa mujer tiene dos hijos ya grandecitos y por respeto a ellos pues mi amiga no había, no había querido mudarse con esa mujer y estaban como dando un tiempo como para preparar a los muchachos para esto me imagino yo que estaban en eso y bueno un día pues ya mi amiga me dijo bueno amiga me voy ya me voy a quedar con mi novia o sea su novia Mari Mari me dijo que se iba a quedar con su novia, que ya habían cuadrado, ya habían hecho lo que iban a hacer, no sé qué Le dije, ok amiga, estoy aquí para ti Se fue Después cuando estuvo viviendo con esa mujer no tuve mucha comunicación con ella en realidad Estaba como aislada allá con esa mujer, pero era, yo supuse que era por tantos problemas que ella tenía y un día pues yo le escribo y me dice que tenía problemas económicos ella necesitaba hacerse una quimioterapia y como estaba fuera de relación con sus padres o ya no tenía en ese momento relación con sus padres no tenía quien la apoyara económicamente para realizarse la quimioterapia entonces me llama a mí y yo converso eso con mi mamá, yo no tenía dinero para eso porque era costoso para hacer entonces esa, esa cantidad de dinero que ella estaba necesitando era costoso y mi mamá pues tiene un hermano que antes trabajaba de prestamista así que lo llamó y mi tío pues llamó a otro señor que 
le pidió el favor porque mi tío ya no trabajaba de eso pero sí tenía un amigo que lo hacía así que mi tío conoció a mi amiga Mari lo convenció porque como te dije en un principio ya tenía la capacidad de convencer a la gente y de, de bueno pues es una cosa especial entonces mi amiga vio a mi tío y mi tío pues eh, se hizo responsable, o sea, dio la cara y le pidió dinero a su otro amigo que era presionista y vino, vino así la cadena, el amigo de mi tío le prestó a mi tío y mi tío en realidad se lo dio a mi amiga Mari mi amiga Mari supuestamente se hizo con eso la quimioterapia pero pasaron las semanas y mi amiga Mari no me llamaba ni llamaba a mi tío así que yo la traté de comunicarme con ella y no pude comunicarme con ella, si acaso me atendería una vez, dijo si sí, Artis, hoy estoy tratando de eh, reunir toda la plata para pagarle a tu tío y yo, ok, chévere, hablé con mi tío y le dije, ok pasó el tiempo y por supuesto los prestamistas cada mes, por ejemplo en este caso, cada mes cobraban el 20% más y ya estaba pasando el tiempo, ya había pasado un mes y había pas pasado dos meses y mi tío preocupado, oye, yo soy el que está dando la cara y si ella no va a pagar, hay que pagarlo ahora mismo porque si no, mientras más pasa el tiempo, más dinero hay que pagar así que, ese dinero, adivinen quién lo pagó nosotros, nosotros pagamos ese dinero mi mamá y mi papá pagaron ese dinero con intereses de dos meses incluidos le dieron a mi tío y mi tío pagó mi amiga nunca dio la cara, Mari desapareció de mi vida y de nuestras vidas de ese grupo de amigos traté de llamar a otros amigos a ver si sabía qué había pasado con ella, nada había desaparecido ella ya había desaparecido una vez de un sitio y estaba desapareciendo de nuevo de otro sitio a pesar de que mi amiga era súper inteligente y súper especial y que yo la quería mucho Siempre tuve una duda con respecto a cómo ella cambió drásticamente de una vida a otra Era como si tuviera un problema psicológico, una... no sé, yo no sé nada, bueno, no sé de psicología, ¿ok? No sé qué problema psicológico, este es problemas de personalidad, problemas de, de, no sé, bipolar, no sé Pero simplemente de nuevo lo que hizo antes desapareció hasta de las redes sociales lo estaba haciendo de nuevo y no le importó el amor y la fidelidad que yo le tenía a ella con mi amistad y simplemente desapareció y me decepcionó y me rompió el corazón no solamente un novio o un esposo te rompe el corazón o tus padres, cosas que pasen con tus padres también los amigos te pueden romper el corazón y a mí eso me pegó muchísimo yo no podía creer que eso estaba ocurriendo a pesar de que en el fondo siempre lo supe pero era algo que yo no quería aceptar o sea, siempre supe que ella tenía algún problema psicológico porque eso no, no me parecía normal lo que ella ya había hecho y lo hizo de nuevo y lo hizo conmigo con nosotros pero a mí personalmente me pegó muchísimo y siempre la recordaba y siempre me dolía aquí en el pecho de verdad me dolía aquí en el pecho que ella me, me haya hecho eso no por el dinero sino por haberse desaparecido sin ninguna explicación si estás viendo esto y has pasado por algo parecido que un amigo te haya roto el corazón pues escríbelo aquí abajo, coméntame, explícame si quieres desahógate, di, cuéntame algo porque yo ahora me estoy desahogando contigo y es algo que me marcó, de verdad me marcó para toda la vida y muchas veces seguía sintiendo estos presentimientos dentro de mí sentía que le estaba ocurriendo algo pero no podía hacer nada porque no podía encontrarla no sabía dónde estaba, había cambiado de teléfono yo no sabía dónde vivía esa mujer con quien ella estaba viviendo yo la conocí una vez me la presentó y salimos especialmente para que ella me la presentara pero hasta ahí después como un año, un año, dos años más tarde no aguanté la curiosidad y todavía yo tenía eso por dentro 
y la busqué y la busqué y la busqué hasta a través del nombre de su mamá y por allí fue que la encontré y vi unas fotos que estaban como de vacaciones en alguna parte del mundo y estaba bien, o sea estaba viva y eso me contentó, dije Oye, no sé si era verdad la final o el cáncer, no sé si de verdad se hizo una quimioterapia, no lo sé Pero me llenó saber que estaba bien, pero al mismo tiempo me dolía su, su desaparición Y también me quedaba como pensando, Dios mío, ayúdala, ojalá ella pueda superar ese problema que tenga psicológico Que, que hace ese, ese tipo de acción que simplemente cambia de vida así como así Ayúdala y por un lado estaba reconfortada, por otro lado estaba muy dolida Y por el otro lado, para que tú sepas, nunca la odié, jamás A pesar de que me rompió el corazón y todo eso, jamás la odié Pero bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia de San Valentín de Section O aquí San Valentín porque fue una amistad, pues, pero un... Ustedes me entendieron la historia y bueno, pues si quieres contarme algo que te haya pasado de este estilo, pues puedes hacerlo acá abajo en los comentarios. Si te gusta el video, dale muchos like y suscríbete en este botón super sexy de aquí adelante. Espero que estén pasando un San, Val un San Valentín genial. Si es un día normal para ti, como para mí es un día normal, simplemente que estamos con lo del tema y pues no estoy haciendo videos acerca del tema. Pero si solo vas a trabajar y ya, espero que estés teniendo un fabuloso día Si te vas a ver con tu cita, con tu novio, con tu esposo Espero que te vaya súper bonito, que lo disfruten mucho Si vas a pasar un rato con tus amigos, disfrútalo, genial Les doy muchos besos Recuerden que aquí tienen una amiga Y recuerden ir a otro video que les voy a dejar al final de esto De este video, les voy a dejar otro link a otro video también que es el video pasado que es un maquillaje de San Valentín Pero les tengo una sorpresa en ese video así que no se lo pueden perder Sobre todo por la sorpresa Y las chicas, bueno, vean ese maquillaje que me quedó muy lindo Lo amé de verdad el maquillaje Nos vemos en otra ocasión, nos vemos mucho Espero que hayan disfrutado mi historia y espero que no les pase nada parecido oh.